。这种游戏我们虽然还很小，但也知道是不能见人的。连哄带骗的把小红霞骗到了将军庙的后面，然后呢，用一颗玻璃弹珠跟小红霞达成协议：他做病人，我做医生。猴子在边上看。在我正要脱掉小红霞裤子的时候，外面传来了小红霞妈妈的吼叫声：“你们这些小王八蛋，躲在那边干什么？你们这些天杀的小王八蛋，看我不来收拾你们！”我还没来得及捂住小红霞的嘴巴，她就一声答应：“妈，他们脱我裤子，我哪真的用心呢？”这一声喊呀、啊！我和猴子三魂吓掉了两魂半，就转身想找个地方藏起来。一看四周除了墙壁就是光秃秃的石壁，往哪里躲去呢？这要说呀，人命中有此劫难，是想躲也躲不过的。就在小红霞妈妈的脚步声越来越近的时候，猴子对我喊道：“快，这里有个洞，钻进去。”转身一看。我们后面那古庙的外墙最下面的砖被掏出了一个洞，大小刚好能钻进一个六岁大小的孩子。我和猴子呀，分别就钻了进去。等我们钻进去的时候，小红霞的妈妈已经杀气腾腾的赶到，一边破口大骂我们两个是小流氓，一边就拽着小红霞出去。我和猴子在地上坐着，大气儿都不敢出。这一时半会儿啊，我们两个是不敢出去了，因为我俩要想回家，必定会经过红霞家的门口，这往哪里逃啊？猴子建议我说：“等到天黑了，我们再回去。”刚才应该是下午四点多，小红霞的妈妈其实是来找她吃晚饭的。农村晚饭都比较早，等到红霞的妈妈走了。我俩突然发现，已经身在那座古庙里面。一开始进来只注意外面，现在抬头一看，庙的墙壁上有不少烟火熏过的痕迹。这座大殿应该是当时的主殿，大殿顶部采用镂空木雕，雕刻着太极八卦、葫芦、仙鹤等。大殿的门是紧紧关着的。因为那道门在外面上了一把大铜锁，也不知道是哪个年代上的锁。总之啊，我是没见过这个庙门打开过，所以一直也不知道这庙里面是个什么情况。墙壁的四周都画着壁画，其中有两面的壁画都已经分不清是谁了，只有右边的壁画上的人还可以分辨出个大概的样子。这壁画上的老头手执拂尘，应该就是太上老君了。搞了半天，这所谓的将军庙里有道家的壁画，说明啊，这座庙以前应该是一座道观。更让我们两个感到恐怖的是，整个大殿里空无一物，除了中间摆着一口朱褐色的大棺材，上面的灰已经落了满满的一层。这屋子里那股发霉的味道显得很重很重。好在头顶上有一片亮瓦，外面的光线呢得以从亮瓦缝隙里射进来，还是能分辨出不少东西。但是在这种环境下，我们两个小孩子就是胆子再大也吓得够呛，尤其是猴子，呵呵，转身就跑，从那个小洞口又钻了出去。我临走的时候啊，看了一眼被烟熏黑的那堵墙，墙壁上面的纹路好像是由一种文字或者符号构成，显得很奇特。我忍不住多看了几眼。那时候的我还没上学，不识的字，却被那些像是文字的东西吸引住了，脑子里就剩下一片空白。猴子在外面的催促声响起，把我拉回了现实。再看一眼那口大棺材，我也忍不住钻了出去。你怎么在里面待了那么久还不出来？我以为你被鬼抓去了呢。啊，很久了吗？你看。海洋都下山了，这时候我才意识到，猴子出来已经接近半个小时了，而我一个人在里面待了半个小时
，却对时间呢一点感觉都没有。当我们两个路过小红霞家门口的时候，不可避免的被他老妈破口大骂是小流氓、不要脸，但我却一点都没有在意。满脑子都是庙里看到的东西，那些像字的东西，那幅壁画，还有那口大棺材。在我们很小的时候，大人就嘱咐过我们，是不可以去将军庙那里玩的。我们问为什么的时候，大人总是说不要问，只要别去那边就好了。我最奇怪的地方是，那明明是一个道观。为什么又叫将军庙呢？我跟猴子打招呼说：“回去别说我们去了将军庙了，不然会挨揍的。”猴子吐吐舌头说：“不会说的。”我俩还拉钩了，才各自回了家。回家之后也没出现什么异样，老妈以为我又跑到哪里去野了，也没管。一直到晚上吃饭，小红霞的妈妈来到了我家，这一下我就知道，哈哈，完蛋了！果然，他妈那个大嘴巴就开始说了：“我和猴子对他家女儿如何如何，叫我妈好好的管教我之类的。”其实啊，那一天我真的没有看见小红霞的屁股，裤子还没脱掉呢，他妈就来了。不过。他妈再厉害也想不到，若干年后啊，猴子还是把小红霞的裤子给脱下来了。我妈一边给别人道歉，一边就拧我的耳朵。我很怕我妈，她有三招对付我：拧耳朵，拿竹子的枝丫抽我的屁股，还有就是下跪。哎，看今天这阵势啊！三样我都逃不掉了。果然，在小红霞的老妈走后，我已经被拧着耳朵提到了半空中了。接着就是下跪，我老老实实的跪着，因为这时候要是反抗，等于招呼竹丫来抽我。我妈也不理我，只是告诫我以后不可以再去那里了。最后还是我爷爷求情，才让我站起来了。我爷爷很心疼我这个孙子，在那个物质匮乏的年代啊，他总是偷偷的买点零食给我吃，又或者炖肉的时候弄点先给我吃吃。爷爷抱着我，给我揉已经麻木的膝盖，我就问他为什么那里是不可以去的呢？爷爷说那边闹鬼的，当年有人放火的时候，唯独没烧掉那座大殿。带头放火的人没过多久就被发现，在那座大殿的大梁上上吊自杀了。从此以后，村子里就锁上了那庙的大门。我问爷爷，那口棺材是谁的？可是爷爷听到我提棺材的时候，就显得很忌讳，怎么也不肯说。没过几天，我身上就开始出红疹子，然后就是发高烧，上吐下泻。我妈呀，就抱着我去医院，医生说是病毒性感冒，又是打针又是吃药，但是病呢就不但没有好，反而更重了。本来就比较瘦的我，那时候只剩下皮包骨了，还浑身痒痒，一抓就破皮，看了几家医院都不管用。爷爷知道我的情况啊，就建议我妈去找神人来看看。其实我妈这个人呢，本身是无神论者，她死活都不肯去，最后还是爷爷偷偷找了个我们当地的神汉来。要说那个神汉有没有本事，我是不知道的。总之，呵呵，他是个卖包子的，平时偶尔呢也会给别人看看风水，糊弄一般的乡下老头老太太是没什么问题的。神汉来了之后，给我一通瞧过之后，说我们家少了一样东西，所以镇不住宅子，是被小鬼给吓住了。少了一样什么呢？农村的房子里有一间叫堂屋，也就是后来我们所说的客厅。那时候房子的堂屋都是大门打开进去就是，四四方方的。一般的人家呢
，会在这间厅的正面墙上挂一幅字画，有的是毛爷爷像，有的是神仙，也有的是山水。这幅画还配有对联，这东西叫中堂。这个中堂画呢，最早是起美观作用的，后来演变成这间屋子是有人居住的标志，告诉那些孤魂野鬼这里有人住的，不要过来。而那时候我们家堂屋刚刚粉刷完毕，也就没挂着中堂画。神汉说的是有板有眼，我妈这个无神论者也有点动摇了，就问该怎么办。神汉收了二十块钱的红包之后，给了一道符，烧成灰，冲水，让我喝下去。这道符后来我才知道，确实是一道符，叫天师符，但是它的符呢，只有形状，没有烙印，所以根本就是毫无作用。我喝下那碗水之后，肚子开始剧痛，出现了抽搐。半夜紧急送到医院抢救，才保住了小命。后来那人呀、啊，吓得几天都不敢出来卖包子，呵呵怕我妈找他拼命，托人把那红包又给送了回来，再也不敢出来卖弄了。为这事儿啊，我妈差一点和爷爷翻了脸，闹得很不愉快。但在医院里，我的情况一直不见好转，到后来还出现了昏迷。就和当年的小姨一样，医生检查不出来具体的病因，转了好多家医院都是一样的。外婆知道我生病后，建议我妈去找扎文兵来瞧瞧。我妈一开始呢还死活不肯，最后实在没办法的情况下，让我爸爸去请扎文兵过来试试看。小姨那事儿，她也是知道的。但是骨子里，他一直不相信这世界上有那么一说。眼下也算是病急乱投医了。扎文兵来的时候，我已经被接到自己家里了。他先是问了我的情况，之后就开始问我最近去过哪里玩，不知道怎么搞的。我当时的第一个反应就是那座将军庙，但是因为我怕挨骂，所以我一直没敢跟家里人讲。对于眼前这个叔叔呢，我却很放心的。我告诉他，那天我去了那座将军庙，以及在庙里看到的东西。当我爷爷听见我爬进了将军庙里之后，差点吓得从椅子上跌落下去，一口一个：“小祖宗，你真是泼造孽呀、啊！”文斌说：“这件事儿非常古怪，说我估计中的不是一般的邪。”不太看得透，所以今天也没什么办法，要等第二天去庙里看过才知道。当他听说神汉给我画符冲水的时候，他说那都是骗人的把戏，没有大印的符不仅没有作用，反而会让那些东西很反感，所以我的病加重了。弄得我妈又是恨得牙痒痒，差点就要冲出去拆了他们家的包子铺。当天晚上，文斌就住在我们家。说来也奇怪，那一晚是我生病后睡得最香的一个夜晚。这后面的事呢，都是我妈告诉我的。第二天一早，文斌就由我爸带着去了那座将军庙。当文斌看见了庙之后，退了几步，说：“看来还真有些问题。哼，没想到在这里居然看见了这个东西。”我爸就问：“怎么了？”文斌也没回答，只是问我爸知不知道这个将军庙的来历。我爸摇了摇头，说：“不知道。”文斌看着那已经斑驳的墙壁，叹道：“唉。”这里可能根本就不是什么将军庙，这是个道观，只不过这个道不是正道，是个邪道。说完，他让我爸回去找些人，准备要打开已经关了多年的大殿大门。他自己呢，则要回去准备一些东西。回到我家里之后，文斌开始跟我爸说了一些关于这个将军庙的事儿。那么扎文斌到底何许人也
，这要从我们国家的道家说起。现在流传的道家呀，主要是三个门派构成，分别是正一道、全真道、妙真道。其中，我们经常在电视里看见或者小说里看见的，有一个很有名的道派，叫做茅山派，也称他们为茅山道士。这个茅山派呢，确实是有些历史的。茅山派是道教教派之一，在南朝齐梁时期，由道士陶弘景所创，因为在茅山驻馆修道。尊三毛真君为祖师，所以称之为茅山派。此派主修上清、灵宝和三皇等经书，奉元始天王、太上大道君、太威天地君、后圣金阙帝君、太上老君等为最高神，主张思神、诵经、修功德、兼修辟谷、导引和斋教。在北宋时，茅山一派与龙虎山、合造山同为道教三大福禄派，号称“三山福禄”。元代以后，归并于正一派，也就是现在的正一道。茅山派首席开山掌门就是陶弘景，后来呢，就传给了藏经法师。而这个藏经法师后来收过一个俗家弟子，叫林正阳，传授了其不少道家法门。后来不知道是何缘故，林正阳被赶下了山。林正阳一生潜心修道，创立了这个发源自茅山的派别——天正道。但是规矩是世代单传，一直很低调。传到查文斌这一代呢，已经是第二十七代了。因为历史原因，所以有不少东西也没有传下来。查文斌那个师傅呢，给了他一些道家秘法和书籍，以及天正道的掌门大印和那把七星剑，就撒手西去了。查文斌呢，确切的来讲，应该是师承茅山一派。据说这大印和宝剑乃是藏经法师修炼出来，赠与被赶下山的林正阳的，然后一代传一代，成了这天正道的掌门信物。文革时期破四旧，文斌的师傅自然也属于封建迷信分子了，被关牛棚后活活给饿了个半死。那时候啊，文斌的父亲是放牛的，看他可怜。偷偷带了一些番薯和馍馍给他充饥，不想被生产队里的人给发现了，给扣上了一个私通封建迷信分子的罪名，抓去游街批斗。听说文斌的老爹血气方刚，死不认罪，被活活的给打死了。他媳妇儿啊，受不了风言风语，也跟着就一块儿去了，留下了尚小的扎文斌一人。那老道给放出来之后，就收了他做徒弟。文斌资质很高，没过几年已经有所成了。不想师傅死得早，好多东西还没来得及传授呢，只留下一堆在文革火焰里幸存的手抄本和藏在牛棚顶上的大印、宝剑。文斌拿着这些东西啊，平日里也是私下研究，不敢露出台面。所以有很多环节尚处在一知半解的状态。至于正统的天一道派里的茅山派，后来也发生了大变故。民间呢视茅山为朝拜的圣山，道士、术士视茅山为求法圣地。说来也奇怪，就在全民我为茅狂的时候，在茅山的周边地区。确切的来说，是茅山的南部开始有了一只乌门，也自称为茅山，在民间也写成卯山或者茅山。他们信奉的是道教的大神太上老君，而开派的祖师呢，则是被尊为茅山法主的李老君，又称白子老君。学过一些法的朋友可能知道。有一位法门里赫赫有名的赵侯圣主，有的写成赵侯将军。
这位赵侯在民间传说中啊，就是我们茅山法主的女婿。该派所传法术，大体上走的是正规路线，比如止血、平疮、化羊仔、露丝水、退煞等，多数与普通法门相似，但是不同的就是一些所谓的邪术，比如玉女喜神。也就是一种梦娇的法术，还有断子绝孙一法、美女脱衣一法。小说中常被提起的移魂幻影，即是此门中法。另外，招引山中野兽蛇猿之人，也是在这个法门里秘密流传。还要特别讲一下所谓的养小鬼。香港电影里。经常提到取尸体油、炼尸体和养小鬼，在茅山中确实有类似的法术，但和小说、影视中介绍的完全两样。接下来要讲的茅山派啊，也就是现如今流传在两广、江西、浙江还有福建、香港等地的茅山。实际上，他们既不出于三毛，也不出于李老君。而是出于白莲教在清朝演化出来的多个小门派。一说起白莲教，大家似乎都想到了妖术和造反。但是啊，在清朝时期，白莲教多数已经转入了地下工作，很少出来再做政治斗争，很大一部分已经转化为普通信仰。其中，青莲教是奉行法术最厉害的一支。该门在历史上曾有掌门人会使用奇门遁甲、熟安变化法术，历代信奉者多会使用符咒化水念咒，给普通老百姓看病退煞，所以在百姓中有比较好的口碑。青莲教里最擅长的就是降神附体的功夫，当然他们的术语称为神拳。只有清水一碗，燃烧檀香，在水碗上画符念咒，吃水之后即有神附体，自能打拳弄棒，名为少林神打，男女皆可学习。所以现在有的茅山派才有了神打这种功夫。现在在南方的法坛坛图上写有少林祖师或者少林清教主，就是此派中的祖师。而不是河南嵩山少林寺的和尚，为了隐晦，后世流传的谈图上只写为少林真教主，与白莲真教主都可以看出具有明显的白莲教色彩。但是，由于他们教门的名字实在惹眼，清政府到处抓他们，所以干脆就改了个名字，叫做茅山。为什么呢？因为白莲教历史上曾经有个头目叫毛子元，毛毛相同，暗合此意也。说到这里，大家应该有所了解了。还有一派的茅山祖师啊，相传是担子和尚。说来也奇怪，一个符咒法门怎么是个和尚做祖师呢？哈哈，传说呀，因为这位和尚乃是从一个漂浮的蛋中所生的。天生神异过人，这担子和尚呢，不仅出生离奇，后来的命运也十分离奇。据说呀，他师从云梦山的员工学习了如意册中的法术。员工其实就是一只白猿，就是《白猿偷桃》故事中的主人公。说这只白猿看守天宫的秘籍《如意册》，此书通篇讲的是神异变化之法。而且此法十分简单，易学易会。员工把这书中的内容传给了担子和尚，随即把书烧掉了。于是担子和尚就怀着一身的本领下山开派。所以，凡有讲神异变化、飞天遁地一类法术的，多数都出自于死茅山。但是这个门派呢，究竟是怎么会叫茅山的，无法考证。但这个法门和云梦山法术系统必定有着很密切的联系。以上啊，就形成了现在各地茅山派的各个派系。严格意义上讲。
，正统的茅山派就只有现在正一道一脉，但是扎文斌那一脉呢，可以说是个私生子，与正一道有着千丝万缕的联系。而后来因为战祸纷飞，中国道家也逐渐在历史的长河中走向了支离破碎。真正懂道的人已是寥寥无几。懂点皮毛的就敢自称高人，给人看看风水，做做法事。现在的道士以及道观完全演变成了职业和景点，潜心修道的几乎看不见了。好了，言归正传，当天下午，我爸爸就带着工具和扎文斌去了将军庙，几下子砸烂了那把铜锁之后。这个封闭了不知道多少年的大殿再次向世人开放，一股冲天的霉味冲得两人赶紧捂住鼻子。一眼扫过去，除去大殿中间摆着的那口朱漆棺材之外，再无其他。即使是在白天，这样的场景也确实是够瘆人的。扎文斌一马当先的走了进去，当他注意到墙壁上的壁画时，明显有点诧异。思索了片刻，又将目光移到另外一面墙壁。那面墙壁就是我所见的画满了字符模样的墙壁，只是他这一看就是一个下午，就像入定了一般。我爸爸在边上看着他这样，也不敢说话，只能在边上站着，一直到太阳下山，扎文斌才转过头来对我爸说：“走吧。”我爸也不敢多问，扎文斌嘱咐我爸重新把门锁好，告诉我爸他要先回一趟老家，并且给了我爸一道符，让我爸贴在大门口，并让我爸看住我，让我不要再乱跑。他过几天就回来。扎文斌就这么暂时的消失了三天。那几天啊，我也确实看上去有所好转，能吃点东西了。我妈呀，仿佛看见了希望，整天在家里拜菩萨保佑。三天之后，扎文斌再次来到我家，他先是来看了看我，然后示意我爸出去。扎文斌告诉我爸，根据他的判断，这座将军庙可能有两个来历。第一个说法呢，是记载在古籍中的，他回去查阅了师傅留下的手抄本，找到了这么一段话。将军庙，庙中有三清祖相，瑞兽隐蔽，为将者杀性过凶，转为煞，善刀洗血，天作血煞，杀生过多，刀身每天亡魂，自身血煞更增三分。久以自身煞气，有如修炼，渗入血脉，融合一身，常入魔，天下难克。故长天子以天子龙气镇压不住，遂杀。为煞者死时常具有怨气，故死后常秘密火葬。然后人有能耐者偷其尸，葬于深山，常请道士解煞气、引怨气，故常立庙。后世道士有难以镇压者，常以三清正气镇压。刻意瑞兽必灾，也就是说呀，这座庙可能是在某个时代时出过一个将军，死后成魔，为了镇压这个杀神，特地建了此庙进行镇压。因为太平天国时期，我们这里啊几乎是被屠村，所以当时的史料也找不到了，这个将军是谁也就无从考证了。也有一种说法，这座庙。根本就是一个道观，并且很有可能就是由那个传说中法力通天的担子和尚所建。这里啊，肯定曾经是一个香火旺盛的道观，并且据扎文斌的观察，此处乃是一条水龙和一条小青龙两个龙头相碰的地方。按说是风水极好，不该有如此大的冲天晦气。扎文斌继续说。这担子和尚西去之后，一度将门派传了下去，一直到后来不知道出了何事，导致这个门派绝迹江湖。直到后期的太平天国时期
。这里的人啊，全部都消失了之后，又迁移过来一支教派，这支就应该是清廉教了。为了防止当时的清廷对其剿灭，所以号称是茅山乌门赵侯圣主的一支。于是将此地改名为将军庙，继续引人耳目，干些勾当。因为扎文兵在那堵烧黑的墙壁上，隐约看见了青莲教的圣教令图案——白莲花。而让他百思不得其解的却是，那幅字符一样的图案，据他的判断，那是由道家的一种特殊的文字所写而成。普通人呢，根本是无法看懂的。若是和道结缘之人，则会被摄入其中，极有可能就是传说中的天宫秘籍《如意册》。只是啊，以他目前的道行，还是无法参透其中的意思。但即便如此，也让他的修行境界有了一个质的飞跃。我爸听完之后也是不懂。但他最关心的就是我到底怎么了。扎文斌说：“我并无恶鬼缠身的迹象，打开天眼观测，只看到我头顶有黑云一朵和祥云一朵在上下翻腾。这其中的缘由也还不能破解，可能需要深入调查才能知晓。俗话说呀，不入虎穴，焉得虎子。”文斌决定等到了夜里子时阴气最重的时候，再去将军庙一探究竟。这次他是准备充分的，不光是一个人，还特地嘱咐让我爸找了两个杀猪的，手持杀猪刀一块儿去。那时候农村里还没有进行枪禁，我爸呢就扛着家里的猎枪，也跟着一块儿去了。文斌还没等进大门的时候。就拔出了七星剑和大印，走在了最前面。两个杀猪的呢，站在门外守着，以防发生不测。我爸则站在他边上。这一次，文兵没有选择看墙壁，而是直接冲着那口不知名的棺材去的。他的意识里感觉这口棺材一定是有些问题的。开棺之前，扎文兵先是给棺材上了一炷香。若是这香能够顺利的烧完，则证明这棺材不会有大麻烦。若是香烧到了一半灭了，那就说明这棺材里的主已经不太乐意你在这里瞎搅和了，赶紧出去吧。香点完之后，文斌又恭敬的给棺材作揖，烧了一半的时候没有丝毫的异样。只是那一天晚上的乌云遮住了月亮，显得特别黑。照明的工具是三盏矿灯，设在这个不大的庙中，却总感觉到照不到边仿佛有被吞噬的感觉。扎文斌又给墙上有太上老君的壁画上了一炷香，然后就动手开关。扎文斌是个道士，白法师自然做过不少了。这棺材在他眼里啊，就和拆开一个普通的柜子没什么区别。他用带来的钢签撬开上头的榫头之后，就准备去挪那个棺材。抬了一把，发现沉得很，纹丝不动，就叫来一个杀猪的帮忙。两个人一人抬头，一人抬尾，正要发力的时候，突然发现插在太上老君壁画前的那炷香灭了。扎文斌暗叫一声不好，示意杀猪的放下棺材板，低头去瞅那插在棺材前的香。那炷香虽然没有灭，但是就要烧完了。这事儿就奇怪了。按说自己怎么着也是个道家徒弟，这祖师爷的香是供给他的，这死人没意见，这祖师爷怎么却还有意见了呢？扎文斌就往壁画那边走了过去。就在他往壁画那边走的时候，突然一声枪响，划破了天空。这半夜里，黑漆漆的大殿里，一声枪响，带来的震撼可想而知。所有人都转身看着我爸，我爸呢，眼睛死死地盯着文兵走的方向，枪口所指的位置正是那堵墙壁。
，猎枪的散弹形成的弹孔瞬间布满了墙壁。扎文兵问我爸是怎么回事我爸说那里有个白胡子的老头，正要伸手去摸扎文兵的头，他一看情况不对，就直接开枪了。扎文兵马上就退了回来。那两个杀猪佬听见枪声，也一并站了过来。四个男人就这样在庙里。张文斌拿出罗盘一放，只见罗盘上的指针来回不停的抖动，这说明周围确实有着什么在影响着。而他这个修道之人却未曾发觉白胡子老头。就在他还在想的时候，一个声音响起：“呃，快看！”是我们村里杀猪的陈耀，大家顺着他指的方向看过去，刚才那堵墙壁留下的弹孔上，居然流出了暗红色的液体，就和血一样。此情此景，别说是杀猪的和我爸了，就连扎文兵也是给惊吓到了。何况是在这种不明不白的将军庙里，四个人就这样站着，在庙里也不敢动弹。等到硝烟散去之后，除了弥漫的火药味，还有无尽的血腥味。两个杀猪的平日里虽然对血腥味习以为常了，但是此刻呢，却也捂着鼻子。有一个已经忍不住开始干呕了，因为这血腥味冲天。文斌皱着眉头，提着手里的家伙就要上前。三盏高亮度的矿灯照在墙壁上。雪白的灯光夹杂着斑驳的墙壁和汩汩的血水，说不出的寒意从我爸的背脊上升起。他赶紧换了个鹿蛋，跟了上去。这鹿蛋呢，平时是打野猪用的，三百斤的野猪，五十米以内被击中必死无疑。他平时呢，也是个胆大之人，此刻也有点双腿打颤了。走到墙边的扎文斌不敢大意，直接念出了道家神咒之一“敬天地神咒”。天地自然，晦气分散，洞中玄虚，黄朗太原，八方威神，使我自然，灵宝福命，普高九天。乾隆大纳，东刚太玄，斩妖伏邪，夺人万千，中山神咒，原始玉文，赤宗一变，去变延年，安心五岳，八海之文，魔王束手，侍卫我玄，雄会消散，道气长存，奇迹如律令。三遍神咒过后，庙里的血腥味儿似乎小了不少。文斌又招呼杀猪的过来，拿出准备开关用的撬棍，一头扎进刚才的弹孔里，用力一撬，果然一面墙砖哗啦啦的就倒下来。接下来的场面令在场的人无不变色。我爸和其中一个杀猪的直接呕吐起来。只见那墙中分明是一个人形的蜡茧，血水正是从上面的数个弹孔中流出来的。这古庙的墙壁中为何有个蜡茧呢？事情到了这一步，恐怕也是超出了大家的想象。难道这个人形的蜡茧中真的是一个人吗？就在这时，突然传出了咔咔的木板移动声。还没等大家回过神来，对面的蜡茧已经经不住力，啪的一声就倒了下来，正好摔在扎文斌的面前。扎文斌大叫一声：“不好！”赶紧回头一看，那个刚才没有撬动的棺材板已经有了些许缝隙。扎文斌马上使了一个鹞子翻身，闪到了棺材旁边，一把推过去，将已经破了一个缝隙的棺材板重新盖上。然后嘱咐两个杀猪匠一前一后的按住棺材板并且让他们把手中的杀猪尖刀插在棺材板上，然后掏出了墨斗，在棺材上用最快的速度弹出一张网。传说呀，这墨斗乃是木匠鲁班发明。墨斗困棺，据说是为了镇住棺材中的僵尸起身，相当于捆仙索一般。做完这一切之后。扎文斌过去检查那具剑，虽然裹着厚厚一层蜡，但是还是依稀可以分辨出里面有一个人。扎文斌打了个后撤的手势，大家一起撤出。临走之前，锁上了大门，然后回到了我家里。去我家之前。
，要经过一道桥。过桥之前，扎文斌拿出了三道符，一人给了一张，让三个人拿回去烧了冲水喝下去。等到了我家，让我爸第二天通知村长报警，然后就去睡觉了。第二天一早，派出所的所长就带着人到村子里来了。打开庙门，所长让法医现场就把那层蜡给揭开。打开一看，里面果真是一具老者的尸体，身着道家长袍，用金丝银线缝制的紫色长袍已经被血水浸得发黑，一夜的空气暴露，皮肤已经开始发黑。据后来所里传出的消息，这具尸体最后被省里的考古队给要了去。过了不久，我们这里就来了一个省里的考古队。而那段时间啊，我的病情是时好时坏。扎文斌说，得等考古队的工作结束了之后，才能有答案，因为答案就在那具棺材中。而那具棺材呢，现在已经被保护起来了。外人不得进入将军庙范围之内。考古队驻扎在我们村那段时间啊，可乐坏了不少的村里人。这个地方啊，它本来就偏僻，一群老头妇女吃了饭就围在那儿，其中就有不少当年参与火烧将军庙的人，一边吐着泡沫，吹嘘着当年的英勇事迹，一边和村里的妇女们调侃着偷汉子的事。惹得那群省里来的考古队员也过得不安生。